。要是传说的英雄能有四个技能，他绝对变踢零狗脚，因为他在王者就是四技能反野王，厉害的话可以让对面一个 buff 都拿不到，硬件改不了没关系，玩法可以一样啊。要是在传说也用同样玩法呢？我超好奇，能不能也让他成为传说第一反野王？说的就是。I compare you to a kiss from a rose on the grey. 这把野区之宝悲哀，柳从头到尾一直爆抢对面奎伦的 buff， 队友们吵架纠纷没关系，我还是照样一直杀爆，能否让对面一个 buff 都没吃过呢？好好享受吧。本节目没有人赞助播出。哇，这造型，这名字我还以为疏离出了这么恐怖的造型，这么恐怖的，当然只有阿斯卡会出啊，不是万圣节就出个这么吓到人，你看他那走路的姿势。<笑>我们这一局玩到的是一个蝙蝠侠，相信如果有玩王者的小兄弟会知道，这个英雄呢，哎，有点意思，就是说跟传说不一样的地方。在于呢，技能，他大招是分开两个技能，就是说你隐身啊、撞过去啊，这些都是分分开来做的。所以说呢，使得这个英雄前期就能反野，但是你在传说比较难在一等就反野，没得一等隐身啊。但是你说这英雄在传说能不能照样去反野？那么屌呢？这里看到对面哦，干掉他。直接就去反对面的红 buff 了，或者你可以去干对面的艾里，可是艾里不好干，艾里有害牙，我怕干艾里被害牙打，所以算了，先去干对面的红 buff， 毕竟蓝 buff 离他比较远。哦，你你还了，他这个安格烈哦，其是你现在没马子，你的马子呢？啊，我没得上他马子，一个撞过去，只能把安格烈上了，白发冰冰。啊，还跟人家打架吗？哎呀，又打一下，艾里这么痛，没错啊。很多小兄弟的蝙蝠侠前期都很怂，可是不需要的，没什么英雄值得你去怂的。恩格烈撞过来，你也不会痛的前期。那这里看到下路集结，先看一下能不能在这蹲个小姐姐。说的是卡利。卡利过来就干，没干的话，你看对面蓝 buff， 你就知道差不多出生，没啦，对面蓝 buff 没啦，没蓝趴。下路这里，艾里在丢三个人没干死，那我也去帮一下忙吧。啊，那丢他丢丢艾里，嗨呀，别怪我啊，今天是我丢了轮到。可是这辅助还有井，还有超人之间的三人的矛盾。日渐增加，问号啊！待会吵架什么？哦，这个，哦，这个问号太多了吧？这辆，我们还是在算着对面的红区。你来，来，小野怪你哦，小野怪也是我的。别想着去发育啊，奎伦。不过要是正常来说，这时间点上路塔或者下路塔啊，压一压，或者是说什么。即便有保护，也能推一下这个血量了吧？塔的血量还是满血，有点可惜呀、啊。不过这就不是我们的责任了。我们蝙蝠侠就是在前期杀人。如果你前期你风向带起来，后期是输的话，你不能不哎呀哎呀打哎呀这里盲打、啊、死哇、啊、死掉啊！就这么干掉对面奎伦啊！不仅连他两个 buff 红 buff 蓝八蓝趴都拿掉以外，还要把他给上了。他透明，他隐形人间，照样干他。有些系列是隐形在干的，你看他蓝趴又没啦，你一直在砍他的蓝趴，他怎么发育起来？对面想入我们也啊！你一个艾里来是不是啊？跟我隐形你看得出来哦，你看得出来照样干啊。来是不是？这是不是？是不是要上啊？艾里，飞蛋蛋逃了，来来来来，是不是啊？小野怪也想拿没啊？我的，你的家的野区是我的，来上路是不是能压了？哦，好像终于能压了。刚刚说前期。
风向是蝙蝠侠在带。如果蝙蝠侠前期又把风向带起来，你的蝙蝠侠已经很及格，而且是尽了你的责任了。因为后期是没你的事，后期那是仅阿兹卡发育起来的事，你后期你很难切人的啦，不是说切不死你走不掉嘛。前期你风向我带起来就好了呀，来拿红 buff 也拿了，再干他小野怪干啊、哦、也干了，兔子想出来，你是动物我才不打你是不是啊？这还在挑出来，拍着自己的脸说打我啊打我啊，就是这感觉，恋爱的感觉。看到这又是拿自家的，其实紧拿我们就给他，他不拿也没关系。如果他拿真的要给他。因为对面家也是我们在管的，一人一个蓝趴不好吗？那看到这，继续蹲，对面的蓝 buff 拿了要拿，哎呀，阿兹卡死定了，不用管了，很来不及的，反而是这个蓝趴先拿掉，先把他哦，又有 buff 了，对面过得来，你过得来，我已经射出来了，已经穿回裤子了，啊。你都看不出我刚刚才干完你的蓝 buff， 在看到上路这集结，警被干了，哦，没鬼啊，兔子啊，这这转过去一个，还有一个，再转过去两个，奎伦出来捅我，大丈夫，换掉两个人头，连对面的也是你也一直在顾，龙也是你在控，照理来说。因为我这这一把是自己自自己跟自己玩，要是多了一个认识的队友，其实这时时间，哎呀，你这个又是拍着自己的脸说要打，叫我打他啊！这个，你就站出来啊，丢个安格烈，那就算了。我撞他也跳，我跳他也跳，大家跳来跳去。就是说这个英雄，正常来说这时间点呢。其实对面的塔已经要压光，应正道来说应该到高地，或者是说到主堡了。七分钟，因为你杀那么多的一个蝙蝠侠，我们也去一直压制，压制也去收割，我们都在做，全部都做得好好的。对某的塔只是，哎，我是觉得这个分配有点太奇特，怎么说呢？像我们之后打团战，每波团战输出位不在的，而且不只是一波，这是第一波啊。那之后景也是不会没有参团，可是你这也不能只怪他，之后的团战也是一一这样，打团战一直没输出，可是哎突然间又开启大团，或者是说我们也没大招都划着，哎又开启一个大团，那我们根本就没招啊。或者是井根本就也没在，那小兄弟们打起来，有时候井真的是完全也不会来，你也不能说怪谁这一局。前期你一个蝙蝠侠把整个风向带好了，对面野区原完全你在管，照理来说就该赢了。其实小兄弟们，你说他们没概念吗？也不是啊，都 S 牌了，怎么会没概念呢？他们就是你。你不帮我，那我又不帮你；你不帮我，我又不帮你。大家就这样斗来斗去，最后才说出心里的话。其实有时候一些矛盾早就说出来，就没矛盾了嘛，是不是？你们，哎呀，何必到最后要输了才来说出来呢？还是一开始是想问号大家，是不是？没关系，最新版之中他最适合他什么英雄呢？第一个就是我们的这一位雅莲，我们自己作战能力比较强，前期可以频繁游走抓人。而他拥有指向留人的控制，能先手快速留住敌方英雄，提高我们刺杀连招的容错率。他的特性是高伤害、高爆发，短期高伤害可以快速压低目标目标血线，让我们二技能收益更高。最大第二英雄就是图伦，在我们游走抓人时，经常会让敌人闪现残血逃走，而他的大招就可以远程收割敌方残血英雄。它有位移，很适合于我们的中野联动打法。团战时，我们是单体高爆发伤害英雄，而它的被动加移技能可以弥补我们作为刺客的不足，消耗敌方英雄为我们创造单杀条件或者创造切入时机。
压制什么英雄，第一个就是莫拉。莫拉前期伤害很差，单挑无法打赢我们，被我们二技能加一技能组合后会直接残血。我们可以在野区抢他支援，使他无法发育，寻找机会击杀他。其实就像这一局我们对奎伦了、啊。在中后期，我们二技能加一技能控制大招也可以截直接秒杀了他。压制的第二个英雄就是勇，也是不用多说啊。我们这类型英雄遇到勇就是拿来，就是拿他来拿钱的，很轻松的，很爽。有什么英雄压制我们？第一个就是卡瑞兹，卡瑞兹的大招能够。开视野不需要买视野装也能够开视野，而且二技能能够控制我们，一技能破我们防，要是被他控制到加破防，很快就完蛋了。我们那么脆的身板，压制我们的第二个英雄就是这一位灵帝。以前的灵帝呢，我们很容易切，虽然他能够开视野，现在灵帝不一样，有。这一个位移，而且还能够频繁的开视野，很难接近。感谢大家收看，我是 My Team 的波波。喜欢影片的话，就不要忘了订阅、点赞和分享。感谢我们下次再见，拜了个拜。